。今天老烟斗给大家介绍电影是2014年华语电影评分最高的作品《推拿》。关于男孩小马的故事，得从一场车祸说起。那是一个很普通的傍晚。那耀眼的闪烁不停的车灯是他记忆里最后的光亮。在那场灾难里，小马的母亲走了，他的眼睛也瞎了。起先，父亲和医生都告诉他这是暂时的，父亲带着他到处的求医问药。可谁知这一暂时又暂时了十多年，而小马彻底失明的事儿，还是一次不经意间听父亲和医生的争执中才知道的。自己，从此就只能活在光听见声音和触摸到物品的世界里了。多年所相信的东西，在那一瞬间就轰然倒塌。他不愿意接受这样的结果，所以想到了自杀。后来，人虽然救了回来，但是脖子上却留下了一道狰狞可怖的伤疤。再后来，小马被送进了盲人学校，在这里，他学会了盲文，学会了怎样克服障碍，怎样融入社会，同时也学会了推拿，并在毕业后进入了一家叫做沙宗奇的推拿中心工作。那是一个人们拼命挣钱的疯狂岁月。也是盲人推拿的黄金年代。沙宗奇推拿中心有两位老板，他们性格迥异。张宗奇为人老实沉稳，从不说废话，慕名前来找他的客人也很多。而沙富明则不一样，处事张扬。除了中医和推拿之外，他的兴趣还在其他方面，那就是相亲，而且是跟健全人相亲。这是沙富明心里的一个执念，也是许多盲人心里的执念。融入主流社会，这是他们的叫法。那些有眼镜的地方都被他们叫做主流社会，同时心向往之。所以沙富明每次相亲都尽可能地展示着自己，像一只骄傲的雄鸡。他喜欢诗歌，三木和海子都是他的偶像。但是哪怕对方是知识分子，可是依旧不能打动别人。他们的美学概念从小就受到了良好的熏陶。雄鸡就算再漂亮，也不可能突变成孔雀。女方的父亲还保持着良好的礼貌。想要通过这个机会多学习一下关于盲人世界的知识，但是母亲却庸俗了很多，直接拉着女儿走了。走时，沙富明还给别人说了句“西欧雷特尔”。他想，这应该是主流社会所欣赏的语言，值得学习的。相亲的失败并没有让沙富明消沉，哪怕是一会儿都没有，因为这些他已经经历了很多了。而眼下，则有一件更为重要的事需要处理，那就是他的老同学老王。准备带着妞小孔前来南京投奔的，沙富明答应的很痛快。他开这个推拿中心，本来就是为了给这些生活有困难的盲人一点帮助的。小马、太和、都红、金烟、小光等等等等，都算是受过他的恩惠。所以老王和小孔一来，大家就接纳了他们，并且还一起照了张合照。其实老王在南京是有个家的，父母双全，下面还有个弟弟。不过也不知道为什么，他却从来不住在家里。只是刚到南京的一晚，回了趟家，弟弟不拿自己当外人，想找老王借两万块钱，母亲也很热心，睡前一直叮嘱让老王早点把小孔睡了，到时他就算是跑不了了。母亲说这话时啊，声音不算小，屋里的小孔自然也听到了。老王很尴尬地关上了门，有心想解释，但是小孔却开始脱下了衣服。看着趴在自己胸脯上的这个男人，小孔一遍遍地告诉他：“我们是一个人，什么话都不用说。”这令老王万分感激。第二天就和小马搬进了宿舍。要说老王啊，到底是从江湖里闯荡出来的，无论是做人还是手艺，一看就是高人。其实老王的梦想并不是有多么的遥不可及，现在他就想多挣点钱，然后和小孔开店结婚，让他早点当上老板娘，过上黑咕隆咚的本分日子。宿舍的晚上是极其热闹的，大家聊天、打快板，以及讲一些不过分的成人笑话，那也是一种极其快活、极其悠闲的生活态度。他们像一只缩进自己巢穴动物，卸下盔甲，浑身上下每个细胞都能得以舒展。当然，这一切的前提是小孔没到这里的时候。他刚刚卸了头，来到男宿舍看看老王，又坐在小马的床边。小光是个爱开玩笑的人，两三句话就逗得嫂子满脸通红。小马也和他玩闹起来，不过没多久，气氛就不对了。那是小马第一次对女人有了反应，那洗发水的味道香喷喷的，像朵花，一朵熟透的，印得不行的花。只是一个呼吸，那香气就一下子冲上脑门，晕得厉害，连喘气都困难无比。虽然大家都看不见，但是能够听到，能够感受，于是都沉默了。小孔使了劲儿，才好不容易挣脱开来，依偎到老王身边。
。老汪没有多说什么，只是拍了拍小孔，让他早点去睡。那晚，其他人不知道，但小马确实是失眠了。小孔擦头发的毛巾遗留在这里，那上面的味道一阵阵的挑逗着小马。他知道自己动心了。这其实不能够怪小马，毕竟这种事儿通常是不受理智控制的。小尼姑尚且思凡，何况他呢？再说。整个推拿中心，大家似乎对这种事儿都挺感兴趣的。像小光，时常光顾街对面的洗头房，还笑说自己以前的外号叫做“地对空”。而金烟和太和就来的比较文雅了。金烟的视力是在一天天慢慢消失的，他知道自己迟早也会变成一个瞎子，所以一门心思想要抓住太和这份爱情，这份失明之前看得见的爱情。起初太和还是有点怕的，他怕自己配不上金烟。但是经过金烟热烈的追求，两人到底还是走到了一起。金烟常常告诉太和，在这个推拿中心，杜红第一漂亮，那么她就是排第二的。太和虽然看不见金烟的美丽，但是依旧相信，相信金烟很漂亮，比红烧肉还漂亮。而至于杜红的美丽，这是整个推拿中心都公认的，因为总有一两个客户会看着杜红说一声“可惜了，可惜了”，似乎上天扮演的向来就是一个心狠手辣的角色。他赋予了人间许多美丽，但是从不肯给予完美的存在。杜红对此倒是没有怨言，不过却把沙富明惹得魔怔了。于是他对杜红动了心思。沙富明的眼睛一岁的时候就失明了，也算得上是先天了。这么多年，他从来没有可怜过自己，可是今天却开始可怜起自己来，因为他太想弄清楚美到底是什么。他摸了摸杜红的脸庞，却摸不出个所以然，闻一闻，尝一尝。依旧也是白费，于是他慌了，并且把这种慌乱理解为爱情。他想留住杜红，留住这份美丽和爱情，但是杜红拒绝了他的示爱。他告诉沙富明，美对自己来说并没有意义，而且那也不是爱情，那不过就是沙富明的虚荣心所迷上的一个概念而已。那怎么可能是爱情呢？天底下没有哪个女人是看不到爱情的，眼瞎的女人尤其看得清楚。对比起沙富明对美丽的追求，小马来得更加热烈。他在追求一种味道，扫在小孔身上那种女人的味道。但是小孔却拒绝得更加直接。其实彼时的小马能够清晰地感觉出自己身上有一种特殊的气味。小光也闻了出来，他很熟悉，那是爆炸前的气味，一种极其危险的气味。他以前就在矿上闻到过，之后就是轰的一声，一刀一大片。不过也感谢那次意外，飞来的石头刮到了小光的眼睛，人一瞎，也就什么都看得清楚了。所以小光看出了小马的窘困的境地，便决心拯救这个好兄弟，于是带着他来到了洗头房，把他交给了一个叫小蛮的女孩。起初小马是不好意思的，但是慢慢的却变得主动。小蛮的皮肤似乎和那些推拿的客户的皮肤是完全不一样的，像缎子，那柔软的胸脯更是如同顶好的白面发成的馒头，熏乎的很。白的耀眼，鄙视的小马就像走在沙漠中将要渴死的旅人，恰如大雨的小蛮的汗水，对他来说，每一滴都是甘甜的。他总算凭借这份恩赐活了下来。不同于小马得到的救赎，老翁和小孔之间出了问题。对于老翁和小孔的婚事，小孔的父母是不同意的，因为他们不愿意自己半盲的女儿嫁给一个全盲。但是小孔就是认定老王，于是不顾家人阻拦，和他私奔，来到了南京。小孔的要求很简单，就是认定了老王这个人了，决定跟他好好生活。但是眼下却有一桩麻烦横亘在两中间：老王的那个游手好闲的弟弟惹事了，在外欠了高利贷，收债的找到了老王父母的家里，但是他弟弟却还依旧满不在乎，觉得就那几个钱，对方不可能动刀子，何况他也没说不还钱呢，只是眼下没钱而已。老王无语了，所以便想拿他和小孔结婚的钱先去还债，小孔自然不愿。于是两人冷战了一阵，老王还是偷偷拿了结婚的钱，准备去了结这件事。其实，在盲人的心目中，健全人是以另一种动物，一种有眼睛的动物，一种高级的动物，一种无所不知的动物。所谓的融入大多都是假话。盲人对待健全人，更像健全人对待鬼神一样，敬鬼神而远之。这就是盲人不爱和健全人打交道的原因之一。哪怕在家庭中也是这样。那是一个雨天。老王带着钱回到了家，他没有立即把钱交给高利贷，而是先把弟弟赶了出去，把钱藏了起来，并从厨房拿了一把刀。他敞开胸膛
，一边说着这是自己挣的钱之类的话，一边用刀在自己身上割了几道深深的伤口。他不赖账，但是不给钱，给血。老王的父母就在边上站着，嘴里是一种差点就声嘶力竭的呼喝，但是却并没有上来阻拦的意思。直到老王把刀架在了脖子上，到底还是高利贷先怂了。转身离去，老王的父母才扑了上来，抱着儿子，在叫救护车同时，夸了一句：“老王真是好样的。”十岁之位的小马最近常常去找小蛮，没有人知道他们之间的相处模式是怎样的。直到某次，小马阴沉着脸回来，找到了小孔，他一个劲儿的给小孔道了歉。小孔没有多说什么，他知道那是小马的一时冲动，所以很干脆的去原谅他。但是小马却还是拉着小孔的手，一下一下的打着自己的脸，因为他刚刚才从小蛮那儿回来，他正在上班。小马在那等了一会儿，终于弄明白了某些感受了，于是才有了回来道歉这事儿。不过这件事的发生并没有影响小马去小蛮那儿的热情，而且他似乎去得更紧了。可是常在河边走，哪有不湿鞋的？小马被抓了，虽说警察看着他是盲人，没有为难于他，很快把他放了回来。但是小马自己的心里却依旧过不去那一关，小马的情绪很低落。杜红前来安慰，并给他说了一番话，也不知道小马有没有听懂。但是面对杜红握着的手，他还是把手抽了出来，转身离开。后来小蛮他们出来了，重操旧业，而小马也再度上门找小蛮。这次他又遇到了小蛮被欺负，决定不忍了，直接砸开门和那人打了一架。尽管小蛮和其余的姐妹都在帮忙劝架。但是小马还是结结实实的挨了一顿揍，可是这顿揍小马却觉得挨得值，因为他不但终于证实了自己内心，而且还影影绰绰的看得见些东西了。虽然一切都很模糊，但是也足够了，总算不用再在黑暗里面打滚了。毕竟那里面似乎全是可怕的事儿，就像杜红，在一个停电的晚上，不知为何被门夹断了手指。杜红的事发生的很突然，大家连忙开始筹款献爱心。而老王则找到了沙富明，劝他算了。杜红心里并没有他，沙富明一直沉默着，然后念了一首诗。待杜红出院的前夕，小马又去找了小蛮，然后两个人就这样失踪了，再也没有人见过他们。杜红的出院，大家都很高兴。沙富明还专门带着杜红去跳了跳舞，杜红也很高兴。可是两个盲人在一起跳舞，总有一方会弄丢另外一方的。杜红走了，他给大家留了一封信，大意是说。请原谅他的不辞而别，他不想再拖累大家了，决定自己闯出一条自己的路。信的最后还特别诚恳地祝福了沙富明早日找到属于自己的幸福。大家看完信，心里都不是滋味，而对于沙富明来说就更加难受了。毕竟这是一种美的遗失，爱情的遗失。他独自在办公室痛哭了一场，然后走了出来，带着大家出去吃饭。那本来是给杜红准备的接风宴。现在正主走了，沙富明却依旧决定把它进行下去。南京已经飘起了小雪，大家坐在饭桌前，没有笑语，尽是沉默。沙富明有心想活跃气氛，准备再给大家照张相，不过却突然觉得有点恶心。来到卫生间，再也止不住了，一口血直接喷了出来。其他人听到动静，进来一看，吓得不轻，连忙带着他赶去医院。而沙富明还在自嘲：怎么酒都没喝，倒先吐上了。后来没多久，沙宗奇就没有了，被转卖给了一家房地产公司，大家也各奔东西。金英和泰和回到老家，静静等待即将到来的伸手不见五指的生活。小光回到了原来的煤矿，并在那里开了一家店。张宗奇改行做了盲人剧团的团长，而沙富明则一直在养病。后来有人看见他，经常混迹于南京的几处老年人舞场。至于小孔和老王，他们离开了南京，又回到了深圳打工。并且绝口不提在沙宗奇的日子，也从来不说关于小马的事情，一切都好像没有发生过一样。没有南京，没有沙宗奇，没有小马。而在南京这座偌大城市的某一个小小的角落，往菜市场的东北角方向没走多远，就是一个已经少有人住的部队大院。在那老旧的楼房里，有一家盲人推拿，叫做小马推拿。据说店主小马以前是全盲，现在不知怎的好了点，虽然还是要用盲杖。但是眼里却总能看见一个叫小蛮的姑娘。电影到这里就结束了。这部推拿是中国第六代导演代表人物娄烨2014年作品。本片根据毕飞宇的同名长篇小说改编，讲述了一家盲人推拿中心里的
关于爱情和欲望的故事。本片一上映就获得了第五十一届金马奖，包括最佳影片在内的六项大奖，以及第六十四届柏林国际电影节的银熊奖等诸多专业奖项。而相比起我更喜欢的贾科长，娄烨导演无疑是一个令人害怕的人。他的许多作品都在我的硬盘中躺了相当长的一段时间了。如果不是片荒，绝技不会去碰的，因为他的电影里总是更为关注人的自身，关注及其私有的感情与欲望，而且常常是悲剧。哪怕如推拿结局有所希望，但是中间的撕裂与挣扎依旧是很痛苦的。所以，尽管我承认楼导的艺术性是毋庸置疑的，但是内心较为敏感的观众建议不要在雨天或者夜晚观看娄烨导演作品。另外，关于推拿这部电影，我一个没文化的朋友说了，原本电影就挺牛逼的。一看小说更牛逼了，所以希望大家可以去看看原著。好了，本期视频到此结束。喜欢我的小伙伴，别忘了点赞、关注和转发哟。我是老烟斗，一个正经又不是帅气的电影解说。我们下期再见。